Arjo Taide, sinagot ang tanong na kung ano ang kanyang pipiliin, pagiging public servant or pagiging aktor. Sa Thanksgiving party ni actor-politician para sa kanyang pagkapanalo sa Content Asia 2024 bilang best male lead in a TV program or series para sa psychological thriller drama na Katleya Killer. Dito, tinanong si Arjo na kung darating ang panahon na kailangan niyang mamili sa pagiging politician o aktor, ano kaya ang pipiliin niya? Sa una, nahirapan na aktor sa kung ano nga ba ang kanyang pipiliin. Pero sa uli ay sumagot siyang pareho niyang pipinipili ang pagiging aktor at pagiging isang politiko. I just say it like this, in this way, it's so hard. As long as the people trust me, as long as the people need me, as long as I can serve them, I will stay. In my acting career, I think I'll try acting. You know what I'm I, think, I think I want to work acting, so it's one thing that I really want to do. I don't know where to go. Of course, it'll be different when we have all these priorities. But I think once an actor, always an actor. Sa naturang event, ibinahagi rin na aktor ang plano para sa kanyang upcoming film na Moon Glow. Ayon sa kanya, ay next year na raw ilalabas na nasabing pelikula na isang noir crime thriller film by the US-based Filipino Philippine filmmaker na si Isabel Sandoval. Ibinahagi rin ni Arjo ang kanyang excitement sa nalapit na QC Club and 2024 na isa sa kanyang mga proyekto bilang kasalukuyang kongresista sa District 1 ng Quezon City. Ayon sa kanya, mga iniidolo niya ang kasama sa lineup ng QC Club and ngayong taon. Yan ay sina Casey Tandingan, ang bandang Silent Sanctuary at Dilao, Al James, Carla Ray, Viola Pascual, Bamboo and of course hosted by Robbie Domingo. Samatala nito lamang October 1, nagain na ng Certificate of Candidacy si Arjo para sa kanyang pagtakas. Bumuli sa local alam, District 1, Representative ng Lungsod ng Quezon.